ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மாமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம மீன் புட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்குது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி மஹி மஹின்ற மீன் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு சுறா மீன் கிடச்சிதான் சுறா மீன் எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ மீனில் கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மீனை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எப்படி இட்லி வேக வைப்போமோ அந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதுக்கு மேலே வேக வச்சிங்கன்னா மீன் வந்து ரப்பரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமே தாராளமாக போதும் நம்மளுக்கு இப்போது இந்த மீன் வெந்துட்ட பிறகு இதை வந்து நல்லா உதிர்த்து கையை வச்சு நல்லா உதிர்த்து விட்டுக்கோங்க ஸோ புட்டு பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரு பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் கடுகு ஹாஃப் டீ ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு நல்லா பொரியட்டும் இந்த மீன் போட்டு பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கள்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்காது மசாலா சாம்பார் நம்ம இருக்காது ரொம்ப டேஸ்டியாகவே இருக்கும் இப்போ வந்து குழந்த பெத்த தாய்மார்லாம் வந்து பால் சுரக்கிறதுக்காக இந்த சுறா மீன் சாப்பிட சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுறா புட்டு செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகாவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டுக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு வெங்காயம் போடுறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் கிடச்சிருந்தா அதை போடுங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் வெங்காயம் வந்து நிறையாவே நிறையாவே போடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கிட்ட பிறகு நான் வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் இதை வந்து நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் அதை போடுறேன் நான் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்க போகிறதுனால நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டேன் நீங்கள் பெரியவங்க சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இன்ச்சு இஞ்சி நாலு பல் பூண்டு ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணி கூட நீங்கள் போடலாம் அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு போட்டதெல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக இந்த வெங்காயத்துக்கு வேண்டிய அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மீனுக்கு யாருக்குமே உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் உப்பு கொஞ்சமாக போட்டுட்டு அப்புறம் வேணும்னா பின்னாடி போட்டுக்கலாம் இதுவும் நல்லா வதங்கிட்ட பிறகு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வேக வச்சு உதிர்த்து விட்டுருக்க மீனை சேர்த்துக்க வேண்டியது இந்த மீன் புட்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் மீன் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இல்லைன்னா ரெண்டு நிமிஷம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் வச்சுருக்க தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம யாருக்குமே வேக வச்ச மீன் தான் இப்போது கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் போட்டுக்கோங்க இந்த மீன் புட்டு கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம வேறு எந்த மசாலாவும் போட போகிறது இல்லை கொஞ்சம் மிளகாவும் மிளகுத்தூளும் கொஞ்சம் நிறையா போட்டாலே நல்லா தான் இருக்கும் மிளகுத்தூள் போட்டோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலையை போட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட மீன் போட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழம்பு சாதத்துக்கெலாம் இது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்க